നമസ്കാരം ന്യൂസ് റൗണ്ട് അപ്പ് ടു പി എമ്മിലേക്ക് സ്വാഗതം വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അസാന്നിധ്യം ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസ്സമാകില്ലെന്നാണ് മന്ത്രിസഭയുടെ രണ്ടാമനും വ്യവസായ മന്ത്രിയുമായ ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെ ഭരണ സംവിധാനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ലോകം ഏറെ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഇതുവരെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഭരണരംഗം നടന്നിരുന്നത് ഇനിയും അതുപോലെ തുടരുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുമെന്നുമാണ് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ മന്ത്രിമാർക്കും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ ഓരോ ജില്ലകൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി തന്നെ നിർവഹിക്കും ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും പതിനായിരം രൂപ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രതിരോധത്തിനുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പും കൃത്യമായി തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ സൗജന്യമായി തന്നെ വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും ജനങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് സഹകരിക്കണമെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ആരാണ് അധ്യക്ഷനെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇതുവരെ വ്യക്തമായ മറുപടിയൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല മന്ത്രിസഭാ യോഗം കൂടുമ്പോൾ അറിയാമെന്നായിരുന്നു ഇ പി ജയരാജന്റെ മറുപടി അതേസമയം കേരളത്തിലെ അണക്കെട്ടുകളിൽ ഇപ്പോഴും ദുരന്ത സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന് ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്തയാണ് ചർച്ചയാവുന്നത് ഡാം സുരക്ഷാ അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ ജസ്റ്റിസ് സി എൻ രാമചന്ദ്രൻ നായരാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രളയ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിൽ കാര്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നു പ്രളയം വന്നാൽ ജനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു പ്രളയമുണ്ടായാൽ വെള്ളം എവിടെ വരെ കയറുമെന്നതിന് ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളൊന്നും കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ലെന്നും കേരളത്തിൽ ഒരിടത്തും പ്രളയ സാധ്യത ഭൂപടവും ഇല്ലെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഭൂപട നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് കോടിയുടെ പദ്ധതി പാതി വഴിയിലായി നിൽക്കുകയാണ് നാലു വർഷമായി പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എവിടെയും അത് എത്തിയിട്ടില്ല പ്രളയ ഭൂപടം തയ്യാറാക്കിയതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നു പി വി അൻവർ എം എൽ എയുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ കൂടരഞ്ഞി പഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പി വി ആർ റിസോർട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അനുമതിയില്ലാതെ എന്ന രേഖകൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് പി വി ആർ നാച്ചുറൽ ടൂറിസം വില്ലേജിനു കീഴിലാണ് അനധികൃത റിസോർട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് വ്യക്തമാവുന്നത് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും മൂവായിരം അടി ഉയരത്തിലാണ് റിസോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് റിസോർട്ടിന്റെ പരസ്യവും വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് വില്ലകളാണ് ഉള്ളത് റിസോർട്ട് എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പരസ്യം ചെയ്ത് ഈ വില്ലകൾ വിൽപ്പന നടത്തിയതായും ആരോപണം ഉയരുന്നുണ്ട് കക്കാടം പൊയിലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അൻവറിന്റെ തന്നെ വാട്ടർ തീം പാർക്കിൽ നിന്നും മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരെയാണ് റിസോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും അതീവ പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏഴ് ഏക്കറിലാണ് റിസോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ അൻവറിന്റെ കക്കാടം പൊയിലിലെ വാട്ടർ തീം പാർക്കിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ ഈ വാട്ടർ തീം പാർക്കിന് ചുറ്റും എട്ടോളം ഉരുൾപൊട്ടലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നുള്ള വാർത്തകളും ചർച്ചയായതാണ് അതേസമയമാണ് ഈ റിസോർട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് റിസോർട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അനുമതിയില്ലാതെ എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വരുന്നത് ജലന്ധർ ബിഷപ്പിനെതിരായ പീഡന കേസിൽ ബിഷപ്പിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്ന അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നേരെ ഭീഷണികൾ എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് വൈക്കം ഡി വൈ എസ് പി എ അപകടത്തിൽപ്പെടുത്താൻ ശ്രമമുണ്ടായതാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ തണ്ണീർമുക്കം ഭാഗത്തു വെച്ചും ഡി വൈ എസ് പി സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തിനു നേരെ വേഗത്തിൽ പാഞ്ഞെത്തിയ ലോറി ഇടിക്കാൻ ശ്രമമുണ്ടാവുകയായിരുന്നു ഇതിൽ നിന്നും പലനാരിഴയ്ക്കാണ് ഡി വൈ എസ് പി രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതേസമയം കന്യാസ്ത്രീയുടെ പീഡന പരാതിയിൽ ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും അറസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാനുള്ള സമ്മർദ്ദം തുടരുകയാണ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് അറസ്റ്റ് വേണ്ടെന്ന നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ബിഷപ്പ് നൽകിയ മൊഴിയിൽ ഭൂരിഭാഗവും വാസ്തവ വിരുദ്ധമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതോടെ അറസ്റ്റ് അനിവാര്യമെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ജലന്ധർ യാത്ര എന്നാൽ ഉന്നതതല ഇടപെടൽ ബിഷപ്പിന്റെ അറസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു ബിഷപ്പിന്റെ മൊഴി കൂടി പരിശോധിച്ച ശേഷം നടപടി മതിയെന്നായിരുന്നു വിശദീകരണം കേരളത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയ അന്വേഷണ സംഘം ബിഷപ്പിന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്ത് വിശദമായ പരിശോധനയാണ് നടത്തി വരുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാന വാർത്തയിലേക്ക് കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായ നഷ്ടങ്ങളും മറ്റു ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാൻ വിളിച്ചു ചേർത്ത നിയമസഭാ സമ്മേള